Assalamu alaikum. Thanks for clicking me, dear brothers and sisters. Welcome back to Nasir's Club. It's me, Nasir, before you, and today we are going to learn some grammatical rules. Prishikatira, Achkere Biro Tihoche, Sheshamusto, student de Jono, Abong Shikuk de Jono, Jara, Saitone Gobishonakore, Jara, English departmental student, Abong Jara. English near Gobishonakore, grammar near Gobishonakore, Tadijono. Chara just English is pocket chicken, Tadijono, a bidodina, Tarakene, Cherijetabarin. Tale, Shurkarajak, Achke Clasti. Achke Clasti, Oche, Mane language near Gobishonak, the language Kibabe, Mane create hoi, Ebun Kibabe, a Gobishon hoi, Ebun Kibabe Amra, Eglo, Prekuri. So, Potomi Amra Dictavachi, linguistic, when a Bhasa near Gobishana, Bhasa Toto, Bhasa near Kaz, Amade, said a Hindi Masha Hotepare, Korean language of the Pare, Bangla Masha Hotepare. Tobe, Etiacha, Akmatur English language near Alusana, Jara English is Haitonia, Darum Agropokas Koren, Bajara, a grammar near Kub Agro, but grammar at Putti Asokto, Tadejone, especially classy. Tala Amra, Shamanostanakore, Shurkurdi. So, English language is uh, scientific study of human language. Manu Jatir J language is uh, scientifically a language. That is a scientific study. I have a big study by Gobishana. I have a study by Gobishana. I have a Gobishana. I have a of human language. I have a human language. তার যে ভাষাগুলো রয়েছে সেগুলোর বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা প্রথমত এখানে আমাদের রয়েছে সাউন্ড সাউন্ড কিভাবে আমাদের এখানে কাজে লাগে সাউন্ড কে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ফোনেটিক্স একটা হচ্ছে ফোনোলজি ফোনেটিক্সটা তোমরা নিশ্চয়ই জানবে যে আমরা ফোনেটিক্স কোর্স করাই তাই কিভাবে উচ্চারণ হবে কার সাথে কিভাবে কতটুকু টান টুন দিয়ে উপস্থাপন হবে এটা নিয়ে গবেষণা সো ফোনেটিক্সটা হচ্ছে সাইন্টিফিক smallest unit মানে বিজ্ঞান সম্মত সবচেয়ে ছোট একটি হচ্ছে ইউনিট অফ সাউন্ড মানে আমরা যে সাউন্ড করি ক ব কা যেমন কা এটা হচ্ছে একটা সাউন্ড কা এর সাথে আরেকটা যদি কা দি কা কা তাহলে দুইটা সাউন্ড হয়ে গেল এই যে ছোট ছোট এক একটা সাউন্ড স্মলেস্ট এক আর ছোট করা যায় না এটাই হচ্ছে ফোনেটিক্স আমরা যদি দেখতে যাই ফোনেটিক্স এর কিছু সিম্বল তাহলে এখানে পাবো টি আর আরেকটি হচ্ছে এফ এর মতো জাস্ট এটা এফ বলা যাবে না বাট এটা এফ এর মতো দেখতে তাহলে এটার উচ্চারণটা হচ্ছে চ এটার উচ্চারণ চ এই যে একটা সাউন্ড উৎপন্ন হলো এটাই হচ্ছে ফোনেটিক্স তারপরে রয়েছে এটা এফ এর মতো দেখতে বাট এটার উচ্চারণটা হবে শ তালে বা শ তারপরে আরেকটি আমরা সিম্বল দেখব সেটা হচ্ছে ডি আর তারপরে রয়েছে এটা 3 এর মতো একেবারে डायरेक्टली 3 না বাট 3 এর মতো so, it is a confusion. We have to say confusion. We have to say confusion, television, conclusion, inclusion, um, lollipop version, android version, decision. This is a confusion. We have to say that 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 we to say that we have to say that Page or Nurses Club YouTube channel, search for a playlist. So, phonology. Phonology is key. Phonology is how speech sound. When you have a sound, you can have a sound. You can sound. You can have a sound. You can Classification of sound. When sound is a classification, you sound. তখন ইয়ার ফ্লো এই যে বাতাস কিভাবে বের হয় দাঁতের দাঁত যে আছে দাঁতের যে ব্যবহার হয় তারপরে আছে টাং টাং মানে জিহ্বা জিহ্বাটা কিভাবে মোচর দিয়ে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন সাউন্ড গ্লো উচ্চারণ হয় যেমন হচ্ছে ধরো যে রাইট রাইট রা রা যেমন জিহ্বা মোচর দিয়ে বেন্ট হয়ে উপরের তালুর সাথে থেকে পিছন দিকে যেতে থাকবে সো এগুলো আমার অনেক ভিডিও বানা আছে তোমরা সেগুলো চাইলেই দেখে নিতে পারো তারপরে হচ্ছে ইন্টোনেশন অ্যাসিমিলেশন অ্যাসিমিলেশন বলতে হচ্ছে আমরা সন্ধি করি মানে সন্ধি বিচ্ছেদ যেটা বাংলা ব্যাকরণে সো সব মিলিয়েই হচ্ছে যে কিভাবে একটা সাউন্ড প্রডিউস হবে কিভাবে একটা ওয়ার্ড প্রডিউস হবে এটা নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করা হয় এবার এই পর্যায়ে আমরা যাব ফর্ম ফর্ম বলতে আসলে আকার গঠন 
প্রকৃতি এটাই বোঝায় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে পৃথিবীতে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচারটা কী হবে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হবে না সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট তারপরে ভার্ব হবে যেমন বাংলা ভাষায় স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট তারপরে অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে ভার্ব আর ইংরেজি ভাষায় যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে অবজেক্ট এটা নিয়ে আমার অনেক ভিডিও আছে তোমরা দেখে নিতে পারো সো ফর্ম বলতে এই যে গঠন প্রক্রিয়া এগুলো নেই এই চ্যাপ্টারে আলোচনা হবে সো আমরা প্রথমে এখানে পেয়েছি মোরফিম মোরফিম বলতে বোঝায় সবচেয়ে ছোট আমরা এখানে সাউন্ডের ক্ষেত্রে যেমন সবচেয়ে ছোট স্মলেস্ট ইউনিট আমরা পেয়েছি যেমন ক খ গ বাংলাতে ইংরেজি তো সেম এখানে যেমন চ শ তারপরে বুর্গি জ এই যে এই সাউন্ডগুলো পেয়েছি সবচেয়ে স্মলেস্ট সাউন্ড ঠিক তেমনটি ওয়ার্ডের মধ্যে সবচেয়ে স্মলেস্ট যে আমরা অক্ষর পাই এবং সেটার অর্থ থাকতে পারে অর্থ নাও থাকতে পারে আবার গ্রামাটিক্যালও মানে বিভিন্ন জিনিস যোগ হতে পারে যেটার অর্থ থাকবে না মোরফিমে আমরা এখানে যেটা পাই সেটা হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট ইউনিট অব দ্য ওয়ার্ড অনেকগুলো ওয়ার্ড থাকে না অনেক লম্বা লম্বা ওয়ার্ড থাকে আবার ছোটো ছোটো ওয়ার্ড থাকে যেমন গো একটা ওয়ার্ড ইন একটা ওয়ার্ড এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড বাট এগুলো ছোটো ছোটো এগুলোকে আর ভাঙা যায় না তো এখানে বলা হচ্ছে যে সবচেয়ে মানে স্মলেস্ট ইউনিট এই ছোটো ছোটো অংশ যেগুলো সেগুলোই কিন্তু এক 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 একটা মরফিম এবং এই মরফিমগুলো আমরা তিনটা ক্যাটেগরিতে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে মিনিংফুল এই ছোটো ছোটো ওয়ার্ডগুলো অর্থ থাকতে পারে যেমন হচ্ছে এখানে রি রি মানে পুনরায় তারপরে এখানে আরেকটি মরফিম সেটা হচ্ছে ঠর্ন তারপরে এখানে হচ্ছে ইন এটা একটি মরফিম খরেক্ট এটা একটি মরফিম সো এগুলো কিন্তু আবার ফ্রি মরফিম এগুলোকে কেন ফ্রি বলা হয় কারণ এগুলো সবচেয়ে স্মলেস্ট এবং এগুলো অর্থও রয়েছে অর্থ থাকতে হবে মূল কথা হচ্ছে যে ফ্রি মরফিম বলতে অর্থ থাকতে হবে রি মানে পুনরায় ইন মানে মধ্যে এবং এগুলো যোগ হয়ে এগুলো ইনের সাথে খারেক্ট যোগ করে ইন খারেক্ট হয়েছে মানে একটা দুটাই কিন্তু একটা ফ্রি মরফিম এখানে ইনও ফ্রি মরফিম খারেক্টও ফ্রি মরফিম ঠান্ড মানে পরিবর্তন করে এটাও ফ্রি মরফিম সো এখানে দুইটা কিন্তু ফ্রি মরফিম এবং এগো এবং এই দুইটা মিলে কিন্তু কি হচ্ছে দুইটা মিলে এক একটি নতুন শব্দ গঠিত হচ্ছে এর পরে চলে আসি মিনিংলেস যেগুলো সেগুলো খেতে কি হয় যেমন হচ্ছে অনেস্ট হচ্ছে একটি ফ্রি মরফিম কারণ এটা অর্থ প্রকাশ করে এবং এই অনেস্টকে কিন্তু আর ছোট অবস্থায় ভাঙা যাবে না যেমন লিগেল লিগেল মানে বৈধ এটাকে কিন্তু আর ছোট করা যাবে না তাহলে এটা একটি মরফিম এটা একটি মরফিম এবং এগুলো স্বাধীন অর্থ রয়েছে মানে অর্থ পাওয়া যায় তাই এগুলো হচ্ছে ফ্রি মরফিম মূলত এই দুইটাই হচ্ছে মরফিম ডিস মরফিম অনেস্ট মরফিম ইল মরফিম লিগেল মরফিম বাট অনেস্ট আর লিগেল হচ্ছে ফ্রি মরফিম কারণ এগুলো নিজেরাই নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে অর্থ প্রকাশ করে বাট ডিস কিন্তু অর্থ প্রকাশ করে না কোনো আই এল ইল কিন্তু কোনো অর্থ প্রকাশ করে না রাইট ইল বলতে আবার অনেকে ভাববে আই ডাবল এল মানে হতো অসুস্থ হ্যাঁ ওইটা ডাবল এল অসুস্থ বাট জাস্ট আই এল এটা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না তাই এটা জাস্ট হচ্ছে মরফিম এটা অর্থ নেই এবার এখানে চলে আসি গ্রামাটিক্যাল এখানে গো হচ্ছে একটি মরফিম এবং এটা কিন্তু ফ্রি মরফিম এটা আর ছোট করে ভাঙা যায় না যার কারণে একে মরফিম বলছি এবং এটা অর্থ রয়েছে স্বাধীন মানে গো মানে যাওয়া অর্থ প্রকাশ করছে তাহলে এটা অবশ্যই ফ্রি মরফিম এবং গ্রামাটিক্যালি বিভিন্ন কাজের জন্য আমাদের ইএস যোগ দিতে হয় অনেক সময় আইএনজি যোগ দিতে হয় অনেক সময় এটার মধ্যে লেটার চেঞ্জ হয়ে যায় সো এই যে গ্রামারের কারণে ইএস আইএনজি যোগ দিচ্ছি এবং যোগ দেওয়ার কারণে এটা রুট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাট ইএস কিন্তু কখনো ফ্রি মরফিম নয় এটা মরফিম বাট এটা ফ্রি মরফিম নয় কারণ ফ্রি মরফিম হতে গেলে এটার অর্থ থাকতে হবে তাহলে আইনজিরও অর্থ নেই ইএসেরও অর্থ নেই এবং এটা গ্রামাটিক্যাল কাজের জন্যই ব্যবহার হয়েছে তাহলে আমরা এটা এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এছাড়া আমরা আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাই এখানে মিনিংফুল মিন হচ্ছে কি মিন হচ্ছে অর্থ প্রকাশ করা এটা হচ্ছে ফ্রি মরফিম মানে নিজেই অর্থ প্রকাশ করে আইনজি জাস্ট গ্রামারের জন্য আমরা ব্যবহার করি তার মানে গ্রামাটিক্যালের কাজের জন্য এবং এটাকে আমরা বলি বাউন্ড মরফিম বাউন্ড মানে হচ্ছে কি যে সে অন্য কারোর সাথে যুক্ত হয়ে অর্থ প্রকাশ করবে বাট সে নিজে কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না ঠিক এখানে যেমন হচ্ছে আমরা যেমন এখানে বলতে পারি যে ডিস তারপরে হচ্ছে আই এল 
এগুলো কিন্তু জাস্ট মরফিম বাট এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই তাই এগুলোকে বলা হয় বাউন্ড মরফিম মানে এগুলো যোগ হয়ে ইল লিগেলের সাথে যোগ হয়ে ডিস অনেস্টের সাথে যোগ হয়ে অর্থ প্রকাশ করে যার কারণে এগুলো হচ্ছে বাউন্ড মরফিম তাহলে আইনজি হচ্ছে বাউন্ড মরফিম বাট এটা গ্রামেটিক্যালি আমাদের এই সেক্টরের জন্য আমরা এটা পেয়েছি এবং তারপরে রয়েছে ফুল ফুলের নিজের সত্ত্ব রয়েছে এবং এটা মরফিম অবশ্যই এটাকে আর ছোট করে ভাঙা যাবে না তাই এটা হচ্ছে ফ্রি মরফিম তাহলে মিনিং মিন হচ্ছে একটি ফ্রি মরফিম ফুল হচ্ছে একটি ফ্রি মরফিম এবং আইনজি হচ্ছে একটি বাউন্ড মরফিম নিশ্চিত তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার নেক্সটে আমরা যাব সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এই যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার তাহলে আমরা সিনট্যাক্স বুঝে গেলাম এরপরে হচ্ছে মোর ফোলোজি মোর ফোলোজি মোর ফোলোজিটা হচ্ছে আসলে এটা নিয়েই গবেষণা করা সায়েন্টিফিক্যালি এই যে স্টাডি অফ মোরফিম মানে এই মোরফিম নিয়েই কিন্তু স্টাডি করে সেটাকেই বলা হয় মোর ফোলোজি মোর ফোলোজি ওয়ার্ড ফরমেশন এখানে কি কী নিয়ে কাজ করে আর একটু আমরা বিশ্লেষণে চলে যাই ওয়ার্ড ফরমেশন মানে ওয়ার্ডের যে বিভিন্ন ফর্ম কোনটা নাউন থেকে প্রোনাউন হয় প্রোনাউন থেকে অ্যাডজেটিভ আবার অ্যাডভার্ট থেকে অ্যাডজেটিভ এই যে একটা ওয়ার্ডের রূপ চেঞ্জ হয়ে যায় প্রকৃতি চেঞ্জ হয়ে যায় এটা নিয়ে এই এই জায়গাতে গবেষণা করা হয় তার মানে হচ্ছে ওয়ার্ড ফরমেশন ওয়ার্ড ক্লাসিফিকেশন যেমন হচ্ছে নাউন অ্যাডজেটিভ ভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমরা অনেক সময় একটা ভার্বকে কীভাবে নাউন করি আবার নাউন থেকে কীভাবে ভার্ব করি এই যে রূপ চেঞ্জ হয়ে যায় গ্রামেটিক্যালি তার নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে বা গ্রামেটিক্যালি তার রূপ দেখায় এটাই হচ্ছে এই মোরফোলজির কাজ যেমন হচ্ছে বয়েজ এটা হচ্ছে একটা কি নাউন এটা কেন নাউন বয়টা কেন নাউন এটা নিয়ে এখানে গবেষণা করা হয় বয় তো কোনো করা যাওয়া খাওয়া কাজ করছে না বয় কোনো প্রেপোজিশনের কাজ করছে না যে আরেকজনের আরেকজনের সাহায্য দরকার আরও বিষ বিভিন্ন বিষয় এই যে গবেষণাটা এটা নিয়ে আলোচনাটা করে যে ব্যাখ্যাটা বের করা হয় যে এটা হচ্ছে নাউন এই ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে মরফোলজির কাজ তারপরে হচ্ছে গো হচ্ছে একটি ভার্ব কেন এটা নাউন হলো না গো কেন ভার্ব হলো গো মানে এই যে চালু অবস্থা বোঝাচ্ছে যাওয়া অবস্থা বোঝাচ্ছে অ্যাকশন অবস্থা বোঝাচ্ছে রানিং বা কিছু একটা করা যাওয়া খাওয়া ক্রিয়া বোঝাচ্ছে এই জন্যই তো এটা ভার্ব এটাকে নাউন বলতে পারবো না এটাকে প্রেপোজিশান বলতে পারবো না বা কনজাংশনও বলতে পারবো না এটার ব্যাখ্যাটা দেওয়ার কাজই হচ্ছে এই মরফোলজি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরেও এখানে রয়েছে হি হেল্পস মি হিটা কেনই বা নাউন হলো কি কারণে এটা নাউন হলো হেল্প এই শব্দটা কেন এটা ভার্ব কীভাবে এটা প্রমাণ করব এবং এখানে এস কেন যোগ দিলাম তারপরে মি মানে আমাকে এটা হচ্ছে অবজেক্ট এগুলো নিয়ে গবেষণাটাই হচ্ছে এই মরফোলজি কাজ এরপর হচ্ছে গ্রাফিম গ্রাফিমটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হচ্ছে যেমন সি এ টি ক্যাট ক্যাট মানে কি বিড়াল আমরা কে এ টি মানেও তো ক্যাট বলতে পারি রাইট তো ক্যাট না হয়ে মানে সি এ টি না হয়ে মানে কে এ টি না হয়ে সি এ টি কেন হচ্ছে অর্থাৎ কে এ টি না হয়ে কেন সি এ টি হচ্ছে এটাই শুদ্ধ এটা নিয়ে এই সেক্টরটা আলোচনা করা হয় এরপরে লাস্ট হচ্ছে মিনিং মিনিংয়ের মধ্যে আমরা দুইটা আইটেম পাবো সেটা হচ্ছে সিমেন্টিক সিমেন্টিক কি সিমেন্টিং হচ্ছে ইউজ মিনিংফুল ওয়ার্ড ইন সেন্টেন্স মানে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা অর্থপূর্ণ মানে যার অর্থ আছে এবং এটা গুছানো সাজানো এটা নিয়ে আলোচনা করে এই এই আইটেমে সেটা হচ্ছে সিমেন্টিক ইউজ মিনিংফুল ওয়ার্ড মানে যার অর্থ আছে এবং এটা ম্যাচ করে এরপরে হচ্ছে প্র্যাগম্যাটিক প্র্যাগম্যাটিকটা হচ্ছে কি প্র্যাগম্যাটিকটা হচ্ছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাইল ইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস মানে ভিন্ন ভিন্ন যে সিচুয়েশন রয়েছে এই সিচুয়েশনগুলোতে কখন কোন স্ট্রাকচারটা মানে কোন স্টাইলটা প্রয়োগ হবে এটাই হচ্ছে এখানে আলোচনা বিষয় যেমন ধরো যে যেমন ধরো যে তোমার কেউ মারা গেছে ধরো যে তোমার কেউ মারা গেছে এমন একটা সিচুয়েশান তোমার তুমি শোকে আছো এখন ওই মুহূর্তে যদি আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি যে দোস্ত তোর প্রেমিকা কেমন আছে বা এমন একটা আনইজিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যেটা ওইখানে প্রয়োগ করা যায় না সেখানে তুমি তখন ভাববে যে এটা কি ধরনের কথা সো এটাই হচ্ছে বিষয় যে সিচুয়েশান অনুযায়ী আমাকে কথা প্রয়োগ করতে হবে যেমন ধরো যে আমি যদি একটা 
টিচারকে বলি মানে প্রফেসর বা টিচার যারা সম্মানই পায় বেতন পায় এখন সেই টিচারকে যদি আমি তাকে বলি যে স্যার আপনি মাসে কত মজুরি পান যদি জিজ্ঞেস করি মাসে আপনি কত মজুরি পান সো মজুরি শব্দটা কিন্তু তার জন্য প্রযোজ্য না তার জন্য হচ্ছে সম্মানী আবার একজন ডাব বিক্রেতা তাকে যদি বলি যে ভাই আপনি সারা দিনে এত পরিশ্রম করে কত টাকা সম্মানী পান তাহলে তো এটা এখানে ম্যাচ করছে না এটাই হচ্ছে বিষয় যে আমাকে কোথায় কোন জায়গায় কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রয়োগ হবে সেটাই সেখানে প্রয়োগ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ভিডিওটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা আসলেই মানে মানে গ্রামার লাভার যারাকে বলা হয় মানে গ্রামারে যারা আসক্ত গ্রামার নিয়ে গবেষণা করতে চায় গ্রামারকে পছন্দ করে ভালোবাসে এবং যারা ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করছে তাদের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে আরও ব্যাপকভাবে এ বিষয়কে আরও সামনে তুলে ধরব এবং আরও আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আসসালামু আলাইকুম